啦，爱记起赞、个起订阅，先刷介绍和你所有的朋友哦。大家好，我是美食税芊芊，我现在呢要来去吃港店。对我现在非常的兴奋，不知道大家看不看得出来，因为我四月的时候不是有去多伦多嘛，然后我在多伦多其实吃了大概二十几间店，快三十间，全部里面排名的前三名就是我吃到非常好吃的港店。所以呢，我这一次回来的时候呢，那个港店魂不知道为什么就是一直被燃起。然后，所以我在 IG 线动，然后他在连锁直播都有问大家有没有推荐的港点，我收集到非常多的清单，我特别查一间 Google 评价比较高的，因为我很怕你知道，就是特别来吃，结果我心碎，所以呢，我们就前往。吃点心，吃点心，吃点心，吃点心，呃呃呃，哎、呃，门口在哪？现在见到里面了，然后呢？因为我今天目标就是想要刷全屏上的钉子。哎，我觉得我应该念得蛮不好的。好，我全部都点了，从这样滑下来，所有跟点心有关的我全部都加一了。希望我会吃到我很喜欢的，这很夸张。我跟大家说，我没有造成人家困扰，因为我刚进来之前，我就跟他说，哎、欸，那个我可能会点蛮多的。然后我点碧螺春，这算比较新式的港点，因为以前不是都会有推车吗？因为一般可能大家点心不会点那么多，然后因为蒸笼蛮多个的，我在猜，所以他就并做给我。那想说，我们是有团客要来吗？这个呢是芙蓉海皇蒸蛋，哦，这个。它有虾子，然后蟹，还有香菇等等，吃起来鲜味其实还蛮够的，但我觉得惊艳度还好，就是海鲜蒸蛋的感觉。但是蒸蛋本身很嫩，处理的蛮好的。嗯，好烫。这天气有冻柠茶喝真棒。然后我的萝卜千层酥跟蜜汁茶烧来的。来哦来哦，萝卜千层酥，它长得很像王虫，很可爱，有没有王虫感？好烫，这个萝卜千层酥可以一点。我跟大家说，一定要趁热吃，因为这个酥哈一冷掉之后，它的油感可能会出来，就它外面非常的酥，然后里面呢萝萝卜本身那个大根的甜味非常的刚好。哎呦，这可以。我拿一个给我室友试试看，鉴定一下。你要整个咬，因为你这样会没有，它把它整个捏碎。我跟你讲，这个很考验你会不会用筷子这件事情，还不错，对不对？啊，对，它中间是软，就它的萝卜丝不是那种一根根分明，它是蒸到里面是有点软软的，然后再配上外面酥酥的，我觉得我还蛮喜欢的。然后下面是蜜汁叉烧酥，然后这个这应该用手，哇，你们看一下这个很美。它是奶油香味比较重的叉烧，这个我就比较还好一点。不过它的外面这一层蛮酥的，然后里面我会喜欢它再酥脆一点点。你们如果喜欢吃奶油比较重的叉烧，就可以试试看。这个是七喜，这个点的时候要搓它，味道才会出来。这是姑姑点的，其实我比较少喝咸柠七。嗯，蛮好喝的，我麻烦你。喝了一口就还人了，是独一的机制，这样可以搭配去享用。好，脑子有多小？他才刚跟我讲完，他唱的是什么？我马上就忘记了。我们先吃香芡腐皮卷好了，而且我刚刚发现他们的每一个盘子这外面都是烫的。对，有没有看破没其实有点偏油，但它油的其实只有外面那一个，然后它内馅有虾子跟香菇跟一些蔬菜，香菇本身就有鲜味，所以它配上虾子的鲜味合在一起，我自己蛮喜欢的，因为就像那个鲜甜味非常的够，然后再一定要沾酱油，提味刚刚好，我自己蛮喜欢这个的，大家来可以试试看这个。哦，我跟大家说，香芡腐皮卷一上就要立刻吃，因为你看我刚刚上菜嘛，然后稍微等它上完，你看它的皮已经有点不太酥了，一定要马上吃。这个没有，嗯，嗯，然后里面好吃，哇，这个长在我的喜好上。刚一下子就上非常的多，那我们先吃这个辣味萝卜糕。哇，它这个是不是有真的有萝卜块本人呢、啊？等一下哦，哎呦，哎呦，哎呦。
觉得它萝卜糕还不错，它吃起来其实有点膏状的，然后它本身那个萝卜的甜味其实蛮刚好的，然后配上它的腊肉，稍微有一点点酥味，但是我觉得还可以接受，整体吃起来很软嫩的那一种，我觉得蛮香的。好一点呢，这个。我、哦、很好吃，我刚好像吃到一整块的那个萝卜泥，这个我会点第二次。哎，姑姑不喜欢这种软软的萝卜糕，我喜欢这种软软的。嗯，它里面有刻意把一些萝卜用比较块状，吃起来就会咬下去那一口就会超甜。接下来是刚已经送到的，这个是红油鲜虾炒手、水晶鲜虾饺、沙茶金钱肚、瑶柱花枝节瓜饺。哦，我最想吃这个，这个看起来很漂亮哎，但颜色看起来比较浅，我们应该要先吃它。它上面都是干贝丝，下面这边就是节瓜，相当的漂亮。吃下去的时候，你本来其实会觉得说，你嘴巴炸开的是那个鲜味，它咬下去的时候，底部那个一瞬间，整个肉香味会在里面炸开，而且它因为我在猜，可能结瓜也会出汁，所以它里面咬起来那个肉汁超炸的，我还蛮喜欢这个，但它的这个皮稍微有点厚。再来是这一个水晶鲜虾饺，这个看起来超大颗的，再一点酱油。虾子的口感蛮 Q 弹脆的，然后外面的皮啊，它是有一点点带 Q 度，所以你咬起来的口感其实还蛮好的。但因为我不知道为什么它会破掉，所以破掉我就想说，感觉好像有一些鲜味就流失的那种感觉。它蛮好吃的，因为它里面的虾子给的超满，然后口感又很好。可是你单吃那个皮啊，它其实是薄带有点 Q 的，我觉得是对我来说是及格的皮，就是可惜就是有点破掉。接下来是这一个沙茶金钱肚，这个还蛮神奇的，因为我平常吃港点的时候，其实我不会特别点这一道。然后上面有肚，哎，它下面，哦，下面也是肚。我想说它翻这样，我以为是排骨。嗯，好吃的配饭哦。嗯，我喜欢这个味道。我跟大家说，它的沙茶味啊，是带有一点咸咸的，然后有点辣辣的。重点是它这个肚啊 ，Q， 但是很好咬，就是 Q 软 Q 软的。你本来以为吃下去的时候感觉要喝很多口茶，它其实味道还是很重，可是它不至于到让你觉得整体就是只有咸味。嗯嗯，这道真的可以点，这道真的蛮好吃的。红油炒手一直吃吃没办法吃，因为现在有一个立刻要吃的沙茶清甜度，我觉得大家可以点。我、哦、这好好下酒啊！然后刚紧接着我们桌上又满满满的一个来了，哎、欸，这是他们的招牌。然后因为它这个是有带脆度的，我们一定要马上先吃它，也给我春风得意糖。我们来感受一下有多春风。外面感觉是有点肠粉的那个 feel 哎、欸，你有觉得吗？然后沾一下这个酱汁。好我咬一个破半给大家看。啊，可是我哦，对啊。嗯，这个一定要趁热吃。它其实就是炸虾，然后外面就是用炸皮，在外面那一层有点像是用肠粉的那种皮包着。老实说，我个人还蛮喜欢，因为我看这个这一道网络上评价还蛮两极的。可是我觉得外面那种 Q Q 软软的，然后咬下去有点酥脆的感觉，然后因为它那个炸皮又不会抠到你嘴巴，我自己觉得咬起来的感觉还蛮棒的，鲜味也非常够。而且它里面有放一些芹菜嘛，就有一些其他是可以让它提鲜的。但我觉得唯一的缺点是，我觉得它外面的这一层皮的口感，我比较没有那么的喜欢。这个的虾子比较香。我觉得跟刚刚虾饺比起来，我比较喜欢这个哎。然后下一个是这个凤城咸水饺，哎，这蛮酷的哎。它刚刚现场会帮你剪一半，我觉得整个卖相看起来很神奇，因为它看起来里面是有点像摩吉的那种感觉。嗯，哎，这个很熟悉哎，这个味道是从哪里来的？它里面排斥的不知道什么东西、啊。它吃起来很像苗栗的客家水晶饺的那种感觉，因为它的五香调味还蛮重的。然后我好像比较喜欢它，因为就外面比较酥，你吃起来就不会觉得 Q 感太重，因为里面是有炸过的嘛，所以它其实它外皮本身软 Q 软 Q 的。一秒到苗栗，这可点可不点，但我觉得味道蛮有趣的，所以大家如果有兴趣想要知道是什么味道，可以试试看。我们先把这个吃掉好了，红油炒手就不知道究竟要摆多久，然后稍微翻一下。很美耶，这个内馅也是虾子，真的会辣，而且它那个花椒味还蛮香的，口味上蛮重，我觉得很适合拌酱。它不是那种温和的辣，它是会刺的那种辣。然后我发现他们很多内馅都是用虾子当内馅，哎，是不是港点都是这样，还是只有这间比较特别？
哭说他已经饱了，结果红油炒手他碗就默默端起来，想要吃一份看看。接下来呢，这个是梅干叉烧肠粉，这个包怎么感觉有点神秘？因为你看它这个，这个就是梅干叉烧。它不差，只是没有长在我的喜好上。它梅干不是那种死咸的，是那种带有一点那种甘甜味的，然后就配上叉烧本身的咸味跟猪本身的香气，很重，合在一起其实蛮刚好，很很下饭。不差，我觉得可点可不点，相当的满。烧麦、紫米、珍珠包什么的，哎呦，凤爪，看起来很漂亮。我觉得我们好像已经快要完成了，因为它现在化掉化掉的红单蛮多的了。我们先来吃看这个芝麻姜葱虾饼，这个要趁热吃，因为它看起来是酥的，有点像水饺的感觉。外面非常的酥，然后里面是肉葱，然后放一点姜跟虾子的那个味道。然后它其实肉汁还蛮多，再配上外面的酥皮。但是因为这个味道蛮常见的，所以你就会觉得吃起来还不错。但是就是中规中矩，这个味道我在哪里吃过啊？啊！马爹的内馅就是这个味道，大道城那一间，有点像，调味其实都蛮像的哎。嗯，这个虾子比较大，但老实说，是长在我的喜好上，因为它里面很多汁。点太多，要找名字都找超久。我们点了一整个长条哎。你知道投资理财的重要性吗？生活开销越来越大，美礼花费都很重要，真的要好好理财，才可以好好的享受生活，跟吃更多的美食。国泰证券近期推出了业界首创“股息再投资”的功能，让你的时间复利发挥原子弹的威力。国泰证券 App 还会自动整理所有配息的库存，一键就可以开启投资，快速又方便。国泰证券现在定期定额只要一百元就可以开始存股，而且手续费超优惠，均价只要一块钱，几扣，根本小资主的福音。线上开户只要三步骤，五分钟，快速又方便。太棒了，我也要用股息再投资，放大我的财富。耶、yeah! ！菌菌菇，这个菌菇珍珠丸，因为我想到这个感觉内馅应该就会跟其他的比较不一样，因为现在吃的内馅都有点像。嗯，哎、欸，我蛮喜欢这个，是因为它有菇的那种鲜味、香味，然后又配上外面紫米的那个甜味，就有点那种甜甜咸咸的又鲜鲜的。如果你没有很挑它紫米的口感的话，我觉得它整体的味道搭配还不错。我它内馅吼就有虾子，贯彻始终，虾到尾。现在现在吃的烧麦哈，感觉这烧麦是基本盘一定要吃的，鲜虾烧麦黄。我们来看看。其实我吃港点很少会吃烧麦，一个香菇贡丸的感觉。我来真的芥末酱好，它这个鲜香烧麦黄，真芥末酱比较好吃。嗯，换了一个味道，因为我觉得它内馅其实味道蛮多，都蛮香的，一样又有虾子，然后以及猪肉底，同类型的感觉有点多，所以你加了这个黄芥末之后，你就会觉得啊，换了一个不同的味道。我个人是很爱十只排骨之人，可以点。我跟你讲，它的十只排骨十只味其实没有到非常重，可是它吃起来鲜味，然后猪本身的那个肉香，跟带有一点点油脂的感觉，跟调味刚刚好。排骨啊，蛮好咬的，然后也不会干，吃起来也还蛮软嫩的。这个好吃，然后十只味没有到很重，有点小可惜。嗯，我们要上的两样东西，然后我觉得它要先吃，是因为它是酥的。这个是生蒜鲜蔬春卷，哎，这种直直的感觉应该是蛮好吃的。那外皮非常的酥，然后它的内馅你会觉得好像跟刚的很像，没有，它其实咬下去的时候，它那个蒜的味道还蛮香的，会直接炸出来。它里面一样也是虾子的酱泥，可是因为它是那种薄薄细细一根的，所以它就不会让你觉得嘴巴像刚刚虾饺那种很大一个，然后从头到尾在咬的时候就有点太多了。这个对我来说反而比较刚好，我好像比较喜欢这个。不过我觉得他们油炸类那个油都淋得还蛮干的，所以它的外皮就会那种干酥干酥香香的。然后再吃热炒，很棒。反正要奢侈吃法，两根一起。然后这个呢是杏片海鲜卷，哇，这个这里面是有凤梨吗？看起来很像哎、欸。这凤梨，意大利人要生气了。你看到那个凤梨吗？嗯
它的凤梨因为是热的，然后它有点热软热软的，对我来说口感有点神奇。它这个芯片呢、啊，它在外面，然后看起来你会觉得油油亮亮，对不对？但它的芯片其实没有软掉，然后也没有那种臭臭的味道，吃起来还蛮香的。就我觉得它这个外面的，如果再烧过，我觉得会更好，会更香。只是就里面那个热凤梨有点神奇，是谁住在深海的热凤梨里？嗯，摔了一跤。我自己蛮喜欢这一个的，然后想要那个热凤梨，让我想到我那个那个法国同学，那时候我们在吃披萨的时候，他就坚决的说，他觉得披萨里面就是不能有凤梨。我听说斯拉威披萨在多伦多被发明的，我不确定啊，我我不会是造谣达人，不是我不知道。好，我要先把我这两个吃掉。屎汁蒸凤爪，哎、欸，你们敢吃凤爪吗？因为其实我那时候在上课的时候，有一些外国人对凤爪很不能理解，然后我跟韩国同学都说凤爪很好吃。等下那笔中指、欸，我觉得对我来说有点太甜了。它也是肉比较多的那一种，但是我觉得整体的口感跟它的味道调味上比较不是我喜欢的。哎呦，困得我感觉。不觉得很厉害吗？低头，然后舌头很忙，然后出来它就是露骨头了。嗯，吃完了凤爪，凤爪我觉得味道算是比较圆的一个味道。如果大家喜欢吃温和的那种口味重的，我觉得它的咸感它是比较温和的那种咸的话，你可以试试看它。这个是香煎韭菜饼，我们速速把这吃完。等一下，一直挖不太起来。嗯。嗯，它韭菜很甜，而且吃起来不会呱呱，有点韭菜海鲜水饺的感觉，还不错。嗯、聊啥吧？来，我们甜点挂先上，芝麻球。哦，芝麻球摸起来很烫。我们现在来吃炼乳银丝卷。我不知道大家会直接淋上去还是直接粘，但我本身喜欢直接粘，因为如果淋上去啊，就是有一些那个就会浪费掉了，所以我就是这样子，就是要粘这么多才会好吃啊！等一下，等一下，哎呦，嗯。你有听到吗？你没有听到吗？没有没有，还好我有说要趁热吃它，外面是有一点点脆脆的，可是它只有一点点的脆脆，所以这个冷掉脆度就会不见了。终于换了一个味道，感觉挺好的。因为它是最后一个，它就是。饼丝卷炼乳啊，但是吃完刚点咸咸咸咸咸，到最后有一个这个，哎呦，好，我们现在吃这个好了，奶黄流沙包，哇，很满呢，你看，我觉得这个内馅移到芝麻球里面一定更赞，那个咸蛋黄味道很香，嗯甜甜咸咸的，又没有那个，因为有些咸蛋黄就会有一股车味，这个完全没有，很香。但惊艳度我觉得就比正常多一点。豆沙枣泥芝麻球，这感觉是我会喜欢的。哇，这个有点像枣泥锅饼，我觉得它内馅的枣泥很香，但是它的芝麻球，我比较喜欢酥一点的芝麻球，然后它这个其实是软 Q 的那一种，就比较没有长在我喜好上。但如果你喜欢吃这种口感的那个芝麻球，也可以试试看。好，下一个。嗯，这一盘好像中菜耶。好，这是我们最后一轮，这样我们全部就都点到了。哇，这个我们刚刚是吃蜜汁叉烧酥，这个是叉烧包。我觉得中规中矩，不差。但中规中矩。刚刚的叉烧酥奶油的油香比较重一点，然后这个就是常见的那种叉烧包的味道。其实它的叉烧都有点比较偏甜一点点，蛮香的。两胖两胖，我现在吃猪脚跟这个好了，这个是酸菜肥大肠，我觉得它长得有点神奇，它这个也是在点心类的。嗯，很软，它的大肠处理的很软，很干净，然后它咬的那个油脂的香味还蛮够的，这个我喜欢，它真的是肥大肠。
不如我放半手蛋，再浇一点卤肉。它的肥大肠我本身是很满意，因为我是大肠控，很肥，很入味，又很软嫩。啊，花生猪手，哇，这个要搅拌一下，这个切得很漂亮啊，你看有没有？这个也不错，你看那个花生猪手的那个，真的就是有花生那种松松软软那种土花生的香气在里面。哎，它的。皮啊，那个胶质非常的够，花生的味道是完全卤进去猪脚里面哎，因为你本来会以为说花生猪手就是油花生，然后油猪脚，没有，哎，它皮去的很干净，嗯，这个很香哎，对，花生现在出现了，哎，你真的不要小看它，它猪脚真的都是花生香，嗯，它花生用的还不错，很肥，很满，很松，很软，好。首先是这个锦绣鱼刺脚，这个长得还蛮漂亮的，哎，它的皮都会破掉，可能我们放到有点冷掉了。嗯嗯，锦绣鱼刺脚还蛮好吃的，它咬起来它外面的皮还蛮 Q 软的，然后薄薄的，它跟内馅就是整个都包住在里面，所以你咬下去的时候，皮跟内馅融合的非常完整，然后。它的内馅其实不是只有猪肉啊、鲜虾，里面还有放木耳，所以你在咬的时候还有点脆脆的口感。这个的口感上、味道上都还蛮丰富的。你如果没有很执着，一定要点烧麦，我觉得你可以吃它。这个是石酥牛肉球，我有这个，这个一定要沾一点酱。我觉得这有点神奇，因为它是牛肉球，然后它吃起来的口感很嫩 ，Q 软 Q 软的，然后再配上那个白菜的甜味合在一起，它跟我想象中的港点应该有的味道不太一样，但它的味道就还不错，它有点像软嫩的狮子球，它白菜有煮到软，所以吃起来很甜。吃完了这也算，会不会太满？哇！其他做的应该觉得我是神经病。对，就是吃了这么的满，我们花样点心的全冰箱全部都吃完了。然后呢，来跟大家分享一下我个人最喜欢的前几个是香芡腐皮卷、春风得意肠、辣味萝卜。辣味萝卜真的很看人哎，因为我姑姑就觉得还好，但我个人蛮喜欢的。萝卜千层酥、沙茶金钱肚、流沙奶黄、杏片海鲜卷，其实我也蛮喜欢的。然后其他内馅其实蛮多，就是都跟虾子有关的。如果大家点虾饺之后，其他虾子类你就可以就斟酌点，不然它的内馅的味道你可能会觉得同时性有。有点高，然后整体而言，我觉得吃起来算是跟我之前吃的港式有点不一样，比较偏精致类型的。我觉得大家有兴趣都可以来吃一看。然后如果大家看完之后有没有也想推荐我其他的港点，林森也可以在下面留言跟我说，因为我最近就是一个港点魂一直在燃烧的一个状态。那今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片，拜拜。点太多了啦。